നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാർവിൽ ഏജൻസീസ് തൃശൂർ റോഡ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ജില്ലയിൽ വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി നാലു പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു അത്താണിയിൽ കെൽട്രോഡിന് സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ടു പേർക്ക് ധാരുണാന്ത്യം ഒല്ലൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി അവണിശ്ശേരി സ്വദേശി മരിച്ചു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുമാറ്റം അനന്തമായി നീളുന്നത് തൃശൂർ മൃഗശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു കൂടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ മൃഗശാല അധികൃതർ പേവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായ എച്ചിപ്പാറ ചിമ്മിനി മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പശുക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകി എച്ചിപ്പാറയിൽ ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത അറുന്നൂറോളം കന്നുകാലികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഇ എം എസിന്റെ പേരിൽ തൃശൂർ പട്ടാളം റോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയവും പരിസരവും ലഹരി മാഫിയയുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറി തളിക്കുളം അഷിതാവധം സംഭവം നടന്ന് ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി പോലീസ് കുട്ടികളെ ലഹരിക്കടിമകളാക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കണമെന്ന് തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാറ്റോണി നീലങ്കാവിൽ ജീവന്റെ ഗുണമേന്മയെ തകർക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരെ പോലും ലഹരിക്കടിമകളാക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരമെന്നും ബിഷപ്പ് വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്കായി തിരുവള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ആരംഭിക്കും അത്താണി കെൽട്രോണിന് സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഇരുവരും ട്രാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ എറണാകുളം പാറ്റ്ന എക്സ്പ്രസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി ചൊവ്വാഴ്ച നാല് പേരാണ് മരിച്ചത് പുതുക്കാട് കുറുമാലിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വയോധികൻ മരിച്ചു ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒല്ലൂർ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവണിശ്ശേരി ആനക്കല്ല് തൃത്താമരശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കെ വി ചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ഒല്ലൂർ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുമാറ്റം അനന്തമായി നീളുന്നത് തൃശൂർ മൃഗശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു കൂടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ മൃഗശാല അധികൃതർ ഡിസംബർ മാസത്തോടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് എൻക്ലോഷറുകളുടെ പ്രവർത്തനം പതിനഞ്ച് കൂടുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകും പതിനൊന്ന് കൂടുകളുടെ പ്രവർത്തനം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫേസ് ടുവിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നിർബന്ധമായും നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മണ്ഡലം എം എൽ എ കൂടിയായ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണിത് ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല മുൻപും വകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കം വന്ന് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഉടൻ മാറ്റുമെന്ന് പലകുറി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പഴക്കം ഏറുകയാണ് അപ്പോഴും ഇത് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നാൽ ഇതുമൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് തൃശൂരിലെ മൃഗശാല അധികൃതരും ഇവിടുത്തെ മിണ്ടാ പ്രാണികളുമാണ് കൂടുമാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മുതിരാൻ അധികൃതർക്കാകില്ല വൻ തുക മുടക്കി പ്രവർത്തികൾ നടത്തി അധികം വൈകും മുൻപേ കൂടുമാറ്റം സാധ്യമായാൽ സർക്കാരിന് അത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാകും ഇതാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ നിന്ന് അധികൃതരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന കാരണം ഇതുമൂലം കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മൃഗശാലയിലെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കൂടുകൾ പലതും ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് നെറ്റുകളും ഇരുമ്പ് വാതിലുകളും മറ്റും തുരുമ്പെടുത്തു മുതലക്കുളമടക്കം കാട് കയറിയ അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കൂടുമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി മൂലം നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാൻ അധികൃതരും നിർബന്ധിതരാകുന്നു ഇത് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണവും വരുമാനവും ഇടിയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ഇവിടേക്ക് നിരവധി പേരാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സജ്ജീകരണമെങ്കിലും ഒരുക്കാൻ ഒരു പരിധി വിട്ട് കൂടുമാറ്റം വില്ലനാകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും മുറ തെറ്റാതെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ഉടമസ്ഥരുള്ളതും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതുമായ പശുക്കൾക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകിയത് തോട്ടങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടാണ് പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തിയത് ജില്ലാ ചീഫ് മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലതാ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരന്തിരപ്പള്ളി മൃഗാശുപത്രിയിലെ സർജൻ ഡോക്ടർ എസ് ദേവി വരന്തിരപ്പള്ളി പറപ്പൂക്കര തൃക്കൂർ ചെങ്ങാലൂർ നെന്മണിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാരും ജീവനക്കാരുമാണ് വാക്സിൻ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായത് പേവിഷബാധയേറ്റ് ഒരു മാസത്തിനിടെ ഏഴ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളും നിരവധി തെരുവ് നായ്ക്കളും ചത്തതോടെയാണ് മേഖലയിൽ ആശങ്ക ഉടലെടുത്തത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണ് പശുക്കളെ തോട്ടങ്ങളിൽ അഴിച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നതെന്നും ഇത് പേവിഷബാധയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നും ജില്ലാ ചീഫ് മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലതാ മേനോൻ പറഞ്ഞു നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം പശുക്കളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ വളർത്തുന്നത് അവരെ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് മേയാൻ വേണ്ടി വിടുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് എന്നാൽ തന്നെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ അധികൃതരുടെയും ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് മേഖലയിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും കണക്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാക്സിൻ എത്തിച്ചതെന്ന് വരന്തിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജിത സുധാകരൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഏരിയയിലായിട്ട് പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചു തരാനും ബാക്കി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഉടമസ്ഥരില്ലാത്തതാണ് വാക്സിൻ നൽകാൻ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താത്ത ഇവയെ പിടികൂടുന്നതാണ് പ്രയാസകരം എങ്കിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിലെ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ നൽകുമെന്ന് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ എസ് ദേവി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആർക്കും പശുക്കളുള്ളവർ പോലും നമ്മൾക്ക് പശുക്കൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാറില്ല പട്ടികളെ വളർത്തണോരായാലും പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പട്ടികൾ ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നാലും നമ്മൾക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പശുക്കളുടെ ഒരു കണക്ക് നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഇവിടെ സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വാർഡ് മെമ്പറടക്കം ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തും വെറ്റിനറി ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് എല്ലാതരം പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജിത സുധാകരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി അശോകൻ വാർഡ് മെമ്പർ അഷ്റഫ് ചാലിയത്തൊടി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ചിമ്മിനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ വി ആർ ബോസ് എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തോട്ടം വനം പ്രദേശമായ എച്ചിപ്പാറയിൽ ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത അറുന്നൂറോളം കന്നുകാലികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ മെഗാ വാക്സിൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഈ കണക്ക് പുറത്തുവന്നത് മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ കെട്ടിയിട്ട് വാക്സിൻ നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ ഇതിനുശേഷം ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായി എത്തുന്നവരില്ലെന്ന് ചിലവായ തുക ഈടാക്കാനും തുടർന്ന് ഇവയെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ അഷ്റഫ് ചാലിയത്തൊടി പറഞ്ഞു വാക്സിൻ നൽകി നിരീക്ഷണ സമയം പൂർത്തിയായ ശേഷം കന്നുകാലികളെ ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് പശുക്കളും പത്തിരുന്നൂറ് പോത്തുകളും ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരൊറ്റണത്തെയും കെട്ടിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി തോട്ടം മേഖലയിലില്ല അഴിച്ചുവിട്ട് തീറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പേവിഷബാധ പെട്ടെന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇ എം എസിന്റെ പേരിൽ തൃശൂർ പട്ടാളം റോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയവും പരിസരവും ലഹരി മാഫിയുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാനവികതയുടെയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെയും മൂർത്തിഭാവമായ ഇ എം എസ് എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസ പുരുഷന്റെ പേരിൽ തൃശൂരിൽ ഉചിതമായ ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറെ ജനത്തിരക്കുള്ള പട്ടാളം റോഡിലെ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് സമീപം സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ തിരക്കുള്ള പട്ടാളം റോഡിൽ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ
അലക്കും കുളിയും പാചകവും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള തെരുവുവിളക്കുകൾ ഇവർ കേടു വരുത്തുന്നതിനാൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ലഹരി കച്ചവടവും സജീവമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഇ എം എസിന്റെ അർദ്ധകായ പ്രതിമ മൂടിവെച്ചിട്ട് നാളെയേറെയായി പരിസരമാകെ കാടുകയറി വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുകയാണ് തെരുവുനായശല്യവും രൂക്ഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും പണി പൂർത്തീകരിച്ച ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പണികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച തുറന്നു നൽകണമെന്നും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തൃശൂർ പട്ടാളൻ റോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇന്ന് പാതി വഴി നിലച്ച നിലയിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഇവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതുജനത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ആഷിഖ് വേലൂരിനൊപ്പം ജിജി ആന്റണി ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ തളിക്കുളത്ത് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി പോലീസ് മാള മംഗലത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ആസിഫാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് തളിക്കുളം അരവശ്ശേരി നൂറുദ്ദീന്റെ മകൾ അഷിതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് പ്രസവിച്ച് പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രം പിന്നിട്ട അഷിതയെ തളിക്കുളത്തുള്ള അഷിതയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ലഹരിക്കെടുമയായ ആസിഫ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് തടയാനെത്തിയ അഷിതയുടെ പിതാവ് നൂറുദ്ദീനെയും പ്രതി ആക്രമിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ആസിഫ് അങ്കമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെയും പോത്തുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈസ് പി ബാബു കെ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും പോലീസിന് ലഭിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾ അഷിതയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപത കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ രജത ജൂബിലി സമാപിച്ചു ജീവന്റെ മൂല്യം എന്നതുപോലെ പ്രധാനമായ ജീവന്റെ ഗുണമേന്മയെ തകർക്കുന്നതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കമുള്ളവരെ പോലും ലഹരിക്കെടിമകളാക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരമെന്ന് രജത ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതിരൂപത സഹായമിത്രാൻ മാറ്റോണി നീലങ്കാവിൽ പറഞ്ഞു ലഹരി പോലുള്ള തിന്മയെ വെറുക്കുവാനും ചെറുക്കുവാനും നമുക്കാവണം ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഞായറാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കലായി കണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ച സഭാ നിലപാടിനെതിരെ മാധ്യമ ചർച്ചകളിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു തൃശൂർ അതിരൂപത കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി പി ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡയറക്ടർ ഫാദർ ദേവസി പന്തലുക്കാരൻ സെക്രട്ടറി ടി എസ് അബ്രഹാം ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത്ത് അതിരൂപത മാതൃവേദി പ്രസിഡന്റ് എൽ സി വിൻസെറ്റ് പി ആർ ഒ വി ഐ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാരംഭ ദിനമായ നാളെ ചേർപ്പ് തിരുവിളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ പങ്കെടുക്കും പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും തിരുവിളക്കാവ് വാരിത്യ ശ്രീധര വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പതോളം ആചാര്യന്മാർ കുരുന്നുകളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എഴുത്തിനിരുത്തുന്നതിനായി എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രത്യേകം വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കിയതായി ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മുൻ വർഷങ്ങളെ പോലെ ഇത്തവണയും വൻ തിരക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ പോലീസ് വൻ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കാര്യമായ ഒരു ജനപ്രവാഹം തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിനെത്താൻ വരുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തിങ്ങി നിറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ വലിയ ക്യൂ സൗകര്യം പുതിയതായിട്ട് തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഏതായാലും കാര്യമായിട്ടുള്ള തിരക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഹർത്താൽ ദിവസം പെരുമ്പിലാവ് ഒറ്റപ്പിലാവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കല്ലെറിഞ്ഞ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരുമ്പിലാവ് അതിനേൽ വീട്ടിൽ
പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ വയോധികയെ റോഡിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വെണ്ടോർ നീലങ്കാവിൽ ജോസ് ഭാര്യ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള എൽ ആണ് മരിച്ചത് വെണ്ടോർ മരിയ ബാക്കറി റോഡിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് പുതുക്കാട് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എ എൻ രാജൻ അനുസ്മരണം തൃശൂരിൽ നടന്നു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ സുധീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ എം പി ഗോപകുമാർ കെ ജി ശിവാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗം ഡൽഹിയിൽ ചെറുപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്ത് രാവിലെ അതായത് തീയതി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ ദേശീയ കൗൺസിൽ പാർട്ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗാണ് പത്ത് രാവിലെ കൂടി ജെയിംസ് റാഫേലിനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മണ്ണംപേട്ടയിൽ വീട്ടിൽ മോഷണം ഇരുപത് ചാക്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച മുന്നൂറ് കിലോ അടയ്ക്ക മോഷണം പോയി തെക്കുംപുറം ഷാജുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് വീടിന്റെ പുറകിലെ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ച അടയ്ക്ക ചാക്കുകളാണ് മോഷണം പോയത് അറുപതിനായിരം രൂപ വില വരെ നടക്കിയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കണ്ടാനശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബുധനാഴ്ച ചൂൽപ്പുറത്തേക്ക് മാറും പുത്തൻപല്ലി കറുപ്പമേട്ടിൽ ഇസ്മായിലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇരുനില വീടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റുന്നത് കണ്ടാനശ്ശേരി സ്വദേശി മുത്തേടത്ത് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് എട്ട് വർഷത്തോളമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഉടമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പകരം സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാനായിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്ന് ഉടമ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഒഴിഞ്ഞു നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിലാണ് ചൂൽപ്പുറത്ത് വാടക വീട് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്ന് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ രാവുകൾക്ക് നാടക ലഹരി സമ്മാനിച്ച് ടാസ് നാടകോത്സവം തൃശൂരിൽ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാടകോത്സവം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ ഒരു നാടക കാലത്തിനു കൂടി യവനിക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃച്ചൂർ ആർട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടാസ് നാടകോത്സവം തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന നാടക മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പത്ത് നാടക സംഘങ്ങളുടെ പത്ത് നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുക മികച്ച നാടകത്തിന് ഗോൾഡ് ട്രോഫി നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല നാടകം കാണാനെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് മികച്ച നാടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നാടകാരെ ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറയെ ആകർഷിക്കണം ഈ നാടക കല അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കണം അല്പം സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ജീവിത സഹായനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഈ നാടക മത്സരങ്ങൾ കൊല്ലം കൊല്ലം നടത്തുന്നത് ഈ നാടക മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു നാടക മത്സരത്തിന് ഗോൾഡ് ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നത് തൃശൂർ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി മാത്രമാണ് മികച്ച നാടകത്തിന് പുറമെ മികച്ച സംവിധായകൻ മികച്ച നടൻ നടി ഹാസ്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ വിരുന്നെത്തിയ ടാസ് നാടകോത്സവത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള നാടക പ്രേമികളുടെ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ കാണാം ദിവസവും രാത്രി ആറ് മുപ്പതിനാണ് നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് നാടകോത്സവം സമാപിക്കും പറപ്പൂക്കര മുത്രത്തിക്കരയിൽ മുലപ്പാൽ ശിരസിൽ കയറി മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞു മരിച്ചു മുത്രത്തിക്കര കൂടപ്പറമ്പിൽ രാജേഷ് സബിത ദമ്പതികളുടെ പെൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം വ്യാഴാഴ്ച പേരുവിളി ചടങ്ങ് നടത്താനിരിക്കെയാണ് ദാരുണാന്ത്യം 
ആർ എസ് എസ് തൃശീവ പേരൂർ മഹാനഗരത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിജയദശമി മഹോത്സവവും റൂട്ട് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചു പൂങ്ങുന്നത്തു നിന്ന് അരുണാട്ടുകര നേതാജി ഗ്രൌണ്ടിലേക്ക് നടന്ന റൂട്ട് മാർച്ചിന് ആർ എസ് എസ് പ്രാന്തീയ സമ്പർക്ക പ്രമുഖ് കെ ബി ശ്രീകുമാർ മഹാനഗർ കാര്യവാഹക കെ രാജേഷ് കുമാർ മഹാനഗർ സംഘചാലക പ്രൊഫസർ പി വി ഗോപിനാഥൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ഗ്രന്ഥവും അതിപ്രധാനമാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു മോഹൻദാസ് പാറപ്പുറത്തിന്റെ ഡൽഹി ഫയൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ കയ്യൊപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയേറെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറയുന്ന വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം വി വിനീത പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം പി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണനായർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി മുനമലെ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഡി ബെന്നി ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മോഹൻദാസ് പാറപ്പുറം രാജൻ എലവത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് പഞ്ചായത്താകാൻ ഒരുങ്ങി ശ്രീനാരായണപുരം ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇന്റലിജന്റ് പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രം വ്യക്തിഗത ഡാറ്റകൾ റൂട്ടുകൾ തോടുകൾ പാലങ്ങൾ ജലസംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഡ്രോൺ ഇമേജ് സഹിതമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ വിവരങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ റോഡ് പാലം കലുങ്ക് മറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതാത് ലൊക്കേഷനിൽ ഡിജിറ്റലായി ശേഖരിക്കും ഡ്രോൺ ജി പി എസ് ഡി ജി പി എസ് ജി ഐ എസ് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ജിയോ ടാഗിങ്ങിലൂടെ ഇന്റലിജൻസ് പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകുക അത് വികസനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ മറ്റ് മേഖല മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ സർവേയിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും ഭൗമ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിതമായി ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഇന്റലിജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം വഴി കെട്ടിടങ്ങൾ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ ഡ്രൈനേജ് എന്നിവയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം തിരയാൻ സൗകര്യപ്പെടും വിധം വെബ് പോർട്ടലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രകൃതി മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകും തേവർ പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒക്ടോബർ ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്റലിജന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവമായ ടാസ് നാടകോത്സവം തൃശൂരിൽ തുടരുന്നു നാലാം ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച കൊല്ലം അസീസിയുടെ ജലം എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ കാണികൾക്ക് മുന്നിലാണ് നാടക അവതരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അഞ്ചാം ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച ചെറിയൻകീഴ് അനുഗ്രഹയുടെ നായകൻ എന്ന നാടകം അരങ്ങിലെത്തും പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാടകോത്സവം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് സമാപിക്കും
കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഗമം പാർട്ടി കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അംഗം അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ സി എ രഞ്ജിത് കുമാർ അനീസ് ത്രികൂർ ബിജി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റായി സാറ്റ്ലി സെക്രട്ടറിയായി വിജയകുമാർ ട്രഷററായി ബി ബി ബാലൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊടകര ആളൂർ റോഡരികിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകളും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയായെന്ന് പരാതി പുലിപ്പാറ കുട സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്താണ് റോഡരികിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും മരത്തടികളും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആളൂർ സെന്ററിന് സമീപത്തും വലിയ മരക്കൊമ്പുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടകരയിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്കും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന തിരക്കേറിയ റോഡരികിലാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കും വിധം പോസ്റ്റുകളും മരത്തടിയും കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിവായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പുലിപ്പാറ കുട സ്റ്റോപ്പ് പരിസരം ഇവിടെ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ മുൾച്ചെടികൾ വളർന്ന് മൂടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് റോഡരികിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വളർന്നു നിന്ന തണൽ മരങ്ങളുടെ വെട്ടിമാറ്റിയ ശിഖരങ്ങളും മാസങ്ങളായി റോഡരികിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല അപകടത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്ത് ഇവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുള്ള് മനക്കൊടി റോഡിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു മനക്കൊടി പുള്ള് പാലത്തിനരികിൽ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഒഴിവ് ദിവസമായതിനാൽ നിരവധി സന്ദർശകർ എത്തിയതാണ് കുരുക്കിനിടയാക്കിയത് ഗതാഗതം ഒറ്റവരിയാക്കി ക്രമീകരിച്ചിട്ടും ഏറെ സമയമെടുത്താണ് ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര തുടരാനായത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തോളമായി ദുരിതയാത്ര സമ്മാനിച്ച ഗുരുവായൂർ മുതുവട്ടൂർ കോട്ടപ്പടി റോഡിൽ ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ടാർ തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പണികൾ നിർത്തിവെച്ചു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി പൈപ്പിടുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് മുതുവട്ടൂർ കോട്ടപ്പടി റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് പൈപ്പിടൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡ് ടാർ ചെയ്യാതായതോടെ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലായി മഴ കനത്തതോടെ റോഡിൽ ചെളി നിറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ താഴുന്നത് പതിവായി മഴ മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് റോഡ് ടാർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരുന്നത് മുതുവട്ടൂർ മുതൽ മമ്മിയൂർ വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചാണ് ടാറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത് വൈകിട്ട് ടാർ കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പണികൾ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു ഇനി എന്ന് പണികൾ പുനരാരംഭിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയായിട്ടില്ല കോലഴിയിൽ കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്താതെ പോയ കാർ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശിനികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ ഇടിച്ചത് കാർ യാത്രികരായ സ്ത്രീകളെ വിയൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ഓരോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഡിവിഷൻ പുത്തൻപള്ളിക്ക് പിൻവശം പള്ളിക്കുളം റോഡ് തൃശൂർ വൺ സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സ്വർണം പവന് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി നാല് പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു അത്താണിയിൽ കെൽട്രോണിന് സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം ഉല്ലൂരിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി അവണിശ്ശേരി സ്വദേശി മരിച്ചു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുമാറ്റം അനന്തമായി നീളുന്നത് തൃശൂർ മൃഗശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു കൂടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ മൃഗശാല അധികൃതർ പേവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായ എച്ചിപ്പാറ ചിമ്മിനി മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പശുക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകി എച്ചിപ്പാറയിൽ ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത അറുന്നൂറോളം കന്നുകാലികൾ തോട്ടങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഇ എം എസിന്റെ പേരിൽ തൃശൂർ പട്ടാളം റോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയവും പരിസരവും ലഹരി മാഫിയുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറി തളിക്കുളം അഷിതാവധം സംഭവം നടന്ന് ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി പോലീസ് കുട്ടികളെ ലഹരിക്കടിമകളാക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കണമെന്ന് തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാ
വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്കായി തിരുവള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ എഴുത്തിനിരത്തിൽ ആരംഭിക്കും ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം